高評価とチャンネル登録부탁드릴게요本日は I love you 最終回の予告を解説したいと思いますいやー皆さん来週で終わってしまいますねうーんまあロス確定だから皆さん来週今もそうだと思うんですけど非常にこう悲しい気持ちで<笑>寂しい気持ちで過ごされてるんじゃないかなと思うんですが、まあ、ご覧の通りですね、えー、スペシャルダイジェストの予告編が公開されておりまして、えー、2人のは、えー、タイトルでも書かせていただいた通り最終話はハッピーエンドで、ね、終わりそうなのでまあ悲しいですが。安心して来週を迎えるんじゃないかなとは思っております、えー、一つ、えー、解説を始める前に予告だけさせてくだ、えー、告知ですねだけさせてください、えー、韓国ツアー一緒に行きましょうっていうので、えー、前回の動画でも告知させていただいたんですが一個だけ、えー、といろんな方から質問がありまして関東以外の方は行けませんかっていう話だったんですけど、えー、ごめんなさい僕の伝え方が悪かったみたいで、えー、関東以外の方でも同じ時間帯で飛行機を、えー、探していただければ問題ございませんまあ関東組は、えー、羽田、えー、金峰空港で行くつもりなんですけど地方の方は基本的にインチョン空港着なので金坊からインチョン空港近いので、うん、迎えに行きたいと思ってます。ですので、たくさんのご応募、えー、お待ちしております。では、えー、予告編解説していきましょう。キュアの最終でね、えー、事故ってしまった二人、怪我心配してたんですが、怪我なく、えー、手はですね。なぜか韓国に変えたみたみいですまあゆりとも別れちゃったからまあ同じ会社で働くのは厳しいんでしょうね。でテオのね、えー、こう映像が出てきますがここ裏のどころ分かります裏の背景。ここはですねあのハンガンっていって、まあ、韓国にはいろんなハンガンの、まあ、橋があるんですけど。そのの中の一つですねで31個あるんですけど、まあ、大体イル,メイルミネーションになっていてでそこが一つ、えー、韓国のロケ地になりそうですという感じですねあとはユリですよねここは日本のハンガン<笑>ちょっと場所は分かりませんが日本の橋の前のユリですよね、えー、お互いにねお互う距離は離れていますがお互いを思う気持ちは一緒だということでゆり、まあ、はちょっとね、えー、バレないようにすごくこう楽しく過ごしてるふりをしてるみたいなんですがとはいえやっぱりね別れた傷は深くゆりはねやっぱりこう別れたことを後悔してるようですまあそれに気づいた真宙はやっぱりねさすがに、えー、と大親友としてねゆりさんのことを守りますからとで消せる方法がありますからとまあゆりの能力ですよね、うん、それを消せる、えー、方法があるから消してみませんかとねいうことで、えー、韓国に行く人は誰かというとご覧の通りなぜか花岡くんね花岡くんが韓国に行くと今花岡くんがいるかこの場所も、えー、とカンドラとか韓国の映画,映画によく出てくる、まあ、ハンガンの橋の一つなんですけどそこで、えー、テオと出会ってですね、うん、テオに、えーまあ、ユリの気持ちを伝えてくれてると。でテオに対して、まあ、業務命令だということを言いながら。チケットおそらく日本行きのチケットを渡すんじゃないかなと思いますね。ねでもう背景がもう全部韓国になっててね
これもこれですごい新鮮ですよねねやっぱり花岡くんね最後の最後まで、えー、2人の愛のキュ,キューピットになってくれてねいやーやっぱかっこいいなと、うん、改めて思いましたねでおそらくテオはかん、えー、と日本に行ったのかなで走ってテオのところに行くユリですよねで2人はまあ久しぶりに会うのか、うん、ハグをするんですけどまあどんなことがあっても別れられない、えー、お互いの気持ちに、えー、を確かめるんでしょうねおそらくでねちょっと因果関係がどうなんだっていう批判はありましたがね絵本の結末は、えー、恋人が死ぬと。いうことがあったと思うんですけどそれを防ぐために2人はご覧の通り33秒間見つめるのかな、うん、目を見つめてユリのこの能力を消す、えー、ことをするんじゃないかなと思いますっていう感じで、えー、終わっちゃったんですけどもまあでもね、えー、噂によると韓国のロケでは、えー、まあその公園で。願い事をするシーンがまだ残ってるので,でその舞台は今ご覧になってるプッチョンマーリまあプッチョンっていう地名の町、うん、なんですけど、まあ、昔の韓国のこう自宅住宅がこう並,ばれ並ばれてるような、うん、観光地になってるんですが、まあ、ここの公園で願い事をしたんじゃないかっていうふうに予測されていますと。ねあの予告編では出てなかったんですけどね、うん、あとは先ほどテオが、えー、歩いていた、えー、ハンガンの橋ですよね、うん、31個もあってね<笑>すごいイルミネーションで綺麗みたいなんですけどそれをね是非、えー、ハンガンの夜景サウルの夜景を、えー、皆さんと一緒に行けたらいいなと思っておりますいやーちょっと寂しいですねちょっと僕は今花粉症と「えー、アイラブユーのロスで正直来週こうきちんと、うん、毎日を楽しく過ごせるかどうか分かりません<笑>、まあ、皆さんもねロスで寂しい気持ちだと思うんですけどなんとか、えー、来週最終は一緒に楽しんでいければと思いますではまた